Hi everybody, we are going to study the present simple. How do we form the present simple? In an affirmative way. Tenemos el afirmativo, we need a subject, un sujeto, plus a verb, más un verbo, plus an object, y un objeto. Subject, I, verb, drink, object, coffee, I drink coffee, yo bebo café. Conjugating the present simple. In an affirmative way, en afirmativo, para decir que sí, we make some columns, hacemos algunas columnas, I, you, he, she, it, we, you, they, no tenemos el you de vosotros entre we y they, porque es igual que el otro you, no pasa nada. I play the piano, you play the piano, he, she plays the piano, remember we add an S, añadimos una S en la tercera persona del singular, en he, she, it, que también faltaría el it, en he, she, it, añadimos una S al final del verbo. He plays the piano, we play the piano, they play the piano. Let's go to the negative way. Vamos al negativo para decir que no. We need, nosotros necesitamos, we need a subject, the auxiliary verb do, plus not, plus the main verb, el verbo, plus the object. Adrian doesn't like the doctor. A Adrián no le gusta el doctor. Who likes doctors? ¿Quién le gustan los doctores? I do not play the piano. You do not play the piano. He or she does not play the piano. Remember, we add an E and S. In this case, this is a third person singular. Estamos en la tercera persona del singular. Añadimos una S o una ES, según convenga, ya lo sabéis. We do not play the piano, they do not play the piano. Pero como bien sabéis, en inglés les gusta contraer palabras. We can contract the negative form of the auxiliary verb do. I do not play the piano turns into I don't. Habíamos hablado de que esa O sería una una bubble, ¿no? Sería una pompa de jabón que explotaba y se quedaba el jaboncillo por arriba según había explotado y luego juntábamos todo eso. Don't, ¿vale? I don't play the piano, you don't play the piano. En el caso de la tercera persona del singular, en he, she, ya no es don't porque no es do más not, es does más not. Es does plus not. Entonces sería doesn't, ¿ok? He or she doesn't play the piano. We don't play the piano, nosotros, and they do not play the piano, turns into they don't play the piano. Let's go to the interrogative way, para preguntar el interrogativo. Aquí sabéis que cambian las columnas. Primero va el auxiliar, después va el sujeto, luego el verbo principal, y después, por último, el objeto. Y no olvidar el interrogation mark, la interrogación. Do elephants eat grass? ¿Comen los elefantes hierba? Vamos allá. Ahora la primera columna, the first column, goes into the second place. Va al segundo lugar, ¿verdad? Ya no es I play the piano, es Do I play the piano? Do you play the piano? Does he play the piano? Does she play the piano? Do we play the piano? Do they play the piano? Y diréis, ¿por qué en la tercera persona del singular que antes llevaba la S? ¿Por qué en el play ahora va sin S? Bueno, es que la S se la va a llevar el auxiliar. En vez de ser, do he plays the piano, no va a ser así, va a ser, does he play the piano? Very easy, mucho más fácil, ¿verdad? 